Namaskara, Jyotisha Shastra, one of the Sutra Vigdhyana. And there, it is an indicative science. And the health of it. Jivana Dalli, Munde Paruvantaha, Kastagali Rubodu, Sukagala Bagge, one of the Sutra Ne, Matto Parihara Galanu Saha, he Jyotisha Shastra, Namage, Sutra Sutta De. Karnataka Samskrta Vishwa Vidya Nilay Dinda, Angi Krita Vakiruva, Jyotisha Vastu Matto Hasta Samudrika Vishya Galalli Certificate Diploma. Matu, Advanced Diploma Course Kulanu, Akash Samstiu, Prati Bhanuara, Kanada Matu, Angla Bashili, Taragatikalanu Nadisutide, Stala, Vijaya Kaleju, Motaidu Barwundu, Hanane Mukheraste, Cool Joint Teduru, Jay Nagara, Nalkane Black, Bengaluru, Aiduaru, Sone Sone, Wundu Wundu, Samaya, Prati Bhanuara, Madhyana, Yeradarinda, Sanjay, Aradavaregi Astrology Online Courses, Kanada and English Medium. On weekend and weekday classes. The life of 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 the life Yavde Ritia Shuba Palagalo, Nida di Dale, Purti Hanavano, Wapas Kodova guarantee on the gay, Tao, Ratnagalan, Padia Bogudu. Jotisha Mohopadia, Professor T. R. Vijay Kumar Sarathedali, Vedanga Jotishapala, Soma Maradinda, Shenivara the Varege, Belege, Wombutu Muatarinda, Hatu Muataravarege, Tapa de Vixisi Namaskar Vixikre. Vedanga, Jyoti Shapala, Vishesha, Nere Prasar, the Karakramaki, the Makilariko, Atmiya Swagata, Suswagata Vishakri Karakrama the Linima, Jivan the Likandabur and Thaya, the Ritia Samasigalidru, a Samasigli, Saralava, the Hagusukta, the Pariharagana, now control Hudu. Ekandre, Obrupi, one on the Ritil Samasigal Kandavata, Maklin the Tondaga, San Makli Roshapi, the Vijabes of the Tondragate, Chana Gutta, Ramklo, the Dilantagate, Munda Yen Togulbeku, Yen Togundre or Jivan the Lashes and a Kantarenta on the Ocean Neberate. Hagi Adranantra in the Makli, Mada Madli Kortaga, Makli, Madwe, Setlagi, on Serin in Togodo, engagement Togodun in Togodo, Yadu Setlakta, he gave on the retail on the summer civil convert away. Ilayadi of the Doshugal Kantave. Either Jatagin, Arogi the Lee summer civil converte, Ganda Hindrili, Enedo summer civilo, Madwagi, the Adanantra on the retail, a Sariagi dress a real day divorce Agbudo, at a bare bare no summer civilo, Santana the summer civilo, he gave you a little convert away. Either Jatagi Hanakas in a summer second of Budo. Hage Kayeli Dudidru, Hege Adana, Karchakta, then Gutatila, Yenatron, Marco Vecundre Actila, Hage Kiluso, Sala Solabu, Yestu, Adana Tadibe Kundru Namkail Actila, Hege, Obrubri, even on the retail some civil with the way. Yella some civil pariharaman, now Jotish Shastra the Lipa Kolbudu. Either again, him Gehich in a Mahiti Kodakanam Jotere, Jotisha Mohopadea, Professor T. R. Vijikumaru. Yuru Sumaru, Ipater to Varshagalinda, Jotisha Shikshana Matu Samalo Chinili, Tamanata to Skundere. You are Akash Sam Staley, Karnataka Samskuta Vishavidiani Ledinda, Jyotish Shastra, Vasu Shastra, Matu, Hasta Samudrika Shastra, Kos Kulan and Arsalagate, Idrubagi Asakiro, the Nakalibe Kunta Hedo or Kuda, Karakama the Karemadi, the Bagi Mahiti and Padibudo. Hagi no Yura on the Mande Vamsha Param Parikavagi, Vaidi Chikitsakur Kuda, and the Aushavil and Kuda Kotare. Hage, you were on the Seve and a Paragansi, Vrike Jyotisha Mohopadia, Jyotisha Visharada, Jyotisha. The Martha and Hago Ratha Shastra Pravina, Hige, Bahalash to Goro of Russia Sigilo, you get the Kiventa Hilbudu Nima undu Samasigal Pariharavana Hilo del De, Nima Jataka Venadu Hondanke Agbekunta, no Hagidre, Atva Murtal and Nordbekuntidre, Idukuda or Pariharavan, and Mikhail Tarea, some Sudan Madre, Yava Samay the Limadre Voladun Tahili, with the leather of a Gina with Tilkorna, Bunny or Nakarakamaka or Maricolona, Namskaragunji, Karakamaki Swagat Namskara. Shuklam, Baradaram, Vishnum, Shashivaranam, Chaturbujam, Prasanna, Vadanam, Dhyayet, Sarva, Vigno, Pashante, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai, Shri, Guru Venamaha. 
ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಜಾತಕ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಅಂದರೆ ಏಳು ಗ್ರಹಗಳು ಎರಡು ಛಾಯಾಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಹುಕೇತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಕು ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಜಾತಕ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಪ್ತಗ್ರಹಕೂಟ ಅಷ್ಟಗ್ರಹಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ರವಿ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸರ್ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ತಮ್ದು ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ದು ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗುರುಜಿ ಹಾ ಅದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಪಚ್ಚ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಧ ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬುಧನ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಕರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ವೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತಮ್ದು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರನ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಹಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಈಗ ಶುಕ್ರದಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ದಶೆ ಏನೋ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ರದಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಜಲಪಾತ್ರೆ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಜಲಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲೀಟ್ರು ನೀರು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮೇತ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗುರುಬಲ ಶನಿಬಲ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗಡೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿವಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಶುಕ್ರದಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿ ಗ್ರಹಗತಿ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಬ ಶುಭ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಸಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲ ಶತ್ರುನೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶತ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರಂತೂ ಒಂದು ಆರೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಗ ಈಗ ಈಗ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ವಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಷರಾಶಿ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂತನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಮೇಲಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಷರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಹಾಂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ
ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಆ ರತ್ನ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಂಬರು ಏಯ್ಟ್ ಝೀರೋ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶತ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ನೀಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲ ನೀಚ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹನೂ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ನೀಚ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಬಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರವಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದೂವರೆ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಪ್ಪ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾ 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 ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಅನುಕೂಲನೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಾಕ್ಲು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಇರೋದು ದಿಕ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾ ಬಾಕ್ಲು ಯಾವ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಜಾತಕವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀ ಇಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶುಭಕರವಾದಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ತಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅದು ನೀವ
ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಡೇಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದ ಹೇಗೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ಎರಡು ಅನುಕೂಲನೂ ಇದೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗ ಗುರುದಶೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಸು ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಗುರುಬಲ ಬರುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಂಪು ಹವಳದ ಉಂಗ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ದೋಷ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಹವಳದ ಉಂಗ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹರಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಧರಿಸಬೇಕು ಅದು ಜಾತಕದ ಅನುಗುಣವಾಗೇ ಧರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರವಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರವಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಶಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸರಿ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತಲಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಸರ್ ಗುರುಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲ ಹಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಇದೆ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಆಯ್ತು ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನೀಲ ಉಂಗುರುವನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀಲ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀಲ ರತ್ನವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಈಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ
ಹಾಗೆ ರವಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೌದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ರವಿಯಿಂದ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೃತ್ಯು ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹನೇನೇ ಮೃತ್ಯು ಭಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ರವಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿದೆ ಉಚ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಅವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಫಲಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಂತಿಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸೂಚನಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಥಳ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಮೂವತ್ತೈದು ಬಾರ್ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೂಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎದುರು ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಾಲ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸು ವಿದ್ಯೆ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಡವೇಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶುಭರತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಫಲಗಳು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾ
ಇದು ಗೋಚಾರ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರಾಶಿಯಿಂದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟನೇ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಶಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಕಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಗುರು ಮಾತ್ರನೇ ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಸಂತಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಅಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಎರಡು ಕೇತು ಎಂಟು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದರ ಬಾಧೆ ನೇತ್ರ ಬಾಧೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ಬೋದು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನು ವಿಷ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಈ ವಾರ ತಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಗುರು ಒಂದೇ ಗ್ರಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನವಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನವಗ್ರಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಂ ನಮ ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಬೆಸ್ಯ ರಾಹವೇ ಕೇತುವೆ ನಮಃ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂತ್ರವನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕುಜ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರವಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಇಲ್ಲ ಶನಿ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಶನಿ ಬಲವು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು ಬಲ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಯ ದುಃಖ ಧನನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ರವಿ ಮತ್ತು ಕುಜ ತುಂಬ ಉಶು ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನವಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ
ಸುಖಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಭಯ ಪಡಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಗುರು ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹಗಳು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೇತು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕುಜ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆದರೂ ಶುಕ್ರ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಹನ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ವಾರ ಗುರು ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರವಿ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಬಲ ಮತ್ತು ಶನಿಬಲ ಎರಡೂ ಇದೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಹರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ರವಿನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ವಾ ವಾಹನ ಭಾಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಲಾಭ್ಯ ನಿವೇಶನ ಲಾಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ಶನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ ಲಾಭ ಪುತ್ರ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡತಿ ಬಿಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕಾಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಜ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ರಕ್ತದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಒಳಿತು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೋಪಿತ ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇತು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಂಧು ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಗಳಗಳಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌನದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಧನಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇಹಾಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳಿತು ಆದರೂ ಕೇತು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಧನ ಲಾಭ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಬುಧನ ಆರಾಧನೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕುಜ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧು ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾನಚ್ಯುತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅರ್ಧಾಷ್ಟಮ ಶನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಗ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ರಾವು ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ
ಹಾಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ರವಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಒಂದನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ವೃತ ಸಂಚಾರ ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶನಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಏಳುವರೆ ವರ್ಷ ಶನಿ ಕಾಟ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಅನುಕೂಲಕರ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಕಲಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿನವರು ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗುರುಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗುರು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶನಿಯೂ ಸಹ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಆಗಲಿ ಇದು ಬಂದರೆ ವಾರಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಭವಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೇತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ರವಿ ಬುಧ ಶುಕ್ರಾರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ಶನಿಮಾತ್ಮರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ್ಮ ಶನಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುತ್ರ ಲಾಭ ಧನ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಂತತಿ ಏನು ಯಾರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದು ಹಾಗೆ ಶನಿ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ವೃತ ಖರ್ಚು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಕೇತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಶುಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನಿಂದ ಲಾಭನೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳು ಅನಾನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶನಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಸಹ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಧನ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವೃತ ಖರ್ಚು ಅರ್ಥನಾಶ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚುಗಳು ಶುಭ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಾಹು ಮೂರರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂದುಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಧಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ದಧಿ ವರ್ಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಸರು ಹಾಲು ತರಕಾರಿ ವರ್ಜ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅನ್ನು ವರ್ಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ ಎರಡೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಕೃತಿಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಧನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾದ ಮೃಗಶಿರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರನೇ ಪಾದ ಹಾಗೂ ರೇವಸ್ತಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಚಂದ್ರಬಲ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಲ ಎರಡೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುಬ್ಬ ಭರಣಿ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವದಾತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಭರಣಿ ಪುಬ್ಬ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಹಾ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೃತ್ಯು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಮೃತ್ಯು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೃತ್ಯು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಮೃತ್ಯು ಭಾಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವೇನು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪುಷ್ಕರ ಅಂಶ ಪುಷ್ಕರ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥದ್ದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುರುಜಿ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಏನಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದವರ ಜಾತಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶನಿಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಈಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಶನಿಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಾರ ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ
ಏನು ಒಂದು ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳು ಪುಷ್ಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಗುರುಜಿಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಈಗ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಏನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದಾರ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ನಮ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಶಿವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಾವಮ್ಮ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೌದಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಆನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯನೇ ಮುಗಿತ ಬಂತು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ವಿಳಾಸ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಶಂಕರ್ ನಗರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ ಈ ಎರಡು ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸೂಚನಾತ್ಮಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಥಳ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಮೂವತ್ತೈದು ಬಾರ್ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೂಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎದುರು ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಾಲ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬೇಸರ ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸು ವಿದ್ಯೆ ವಿವಾಹ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಡವೇಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಶುಭರತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಫಲಗಳು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಆರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ತ